আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব জামাতা ব্যাংক অফিসার ক্যাশ পদে লিখিত পরীক্ষা কোনি তংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরি পরীক্ষার পর গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এ নম্বর অঙ্ক দিয়ে এ নম্বর অঙ্ক ছিল সিম্প্লিফাই থ্রি মাইনাস এক্স এক্স প্লাস টু প্লাস মাইনাস এক্স প্লাস ফোর সেভেন এক্স প্লাস টু মাইনাস x মাইনাস ওয়াই টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ তো প্রশ্নটা কিছুটা অস্পষ্ট হওয়ার কারণে প্লাস মাইনাসের এদিক সেদিক হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা বেসিক নিয়ম অঙ্কটা করে যাচ্ছি তো আমাদের এখানে তিনটা পার্ট এ একটা পার্ট এ একটা পার্ট এ একটা পার্ট এই তিন পার্টের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট পার্টে আসবে হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস সিক্স সেকেন্ড পার্টে আসবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস এইট আর থার্ড পার্টে আসবে হচ্ছে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর লাস্টে মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তো এটা তুলে দিলে আমরা পাবো মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস সিক্স মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস এইট মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ তো এইটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস থার্টিন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস নাইনটিন প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটি হবে নির্ণয় সরল মান তারপর প্রশ্ন নাম্বার বি নাম্বার বিতে বলা আছে এ সেলস ম্যান সেলস টু শার্টস অ্যাট বিডি টি ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি ফোর ইচ অন ওয়ান হি গেইনস টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড অন আদার হি লুজেস টেন পার্সেন্ট ফাইন্ড হিজ গেইন অর লুজ পার্সেন্টেজ অন দ্য হোল অর্থাৎ বলা আছে একজন সেলসম্যান দুইটা শার্ট বিক্রি করে প্রত্যেকটার দাম হচ্ছে পাঁচশো চুরানব্বই টাকা তো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে প্রথম রাতে সে যদি দশ পার্সেন্ট লাভ করে দ্বিতীয় রাতে সে যদি দশ পার্সেন্ট লস করে তাহলে তার ওভারঅল গেইন অর লস কত তো আমরা ধরে নেই যে দেওয়া আছে সেলস প্রাইস এবং সেলস প্রাইস প্রথমটার সেলস প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো চুরানব্বই দ্বিতীয়টার সেলস প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো চুরানব্বই টাকা তো এখন আমরা কস্ট প্রাইসটা বের করি যেহেতু প্রথমটাতে টেন পারসেন্ট গেইন হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে একশো টাকার জিনিস সে বিক্রি করেছিল একশো দশ টাকা সেই ক্ষেত্রে কস্ট প্রাইসটা আসবে হচ্ছে ফাইভ ওয়ান দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যেহেতু বলা আছে টেন পারসেন্ট লস করেছিল সেই ক্ষেত্রে কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ নাইনটি ফোর ইন্টু নাইনটি বাই ওয়ান এর মূল কারণটা হচ্ছে আমরা এটাকে ধরছি হচ্ছে সে বিক্রি করেছে যেহেতু লসে একশো টাকার জিনিস সে বিক্রি করেছে নব্বই টাকা তো এখান থেকে যদি আমরা প্রাইসটা বের করি আমরা পাব হচ্ছে এখানে ফাইভ ইলেভেন টাকা এটা হচ্ছে একটা কস্ট প্রাইস এটার কস্ট প্রাইস আসবে হচ্ছে ছয়শো দশ টাকা অর্থাৎ ছয়শো দশ টাকার জিনিস সে বিক্রি করলো হচ্ছে পাঁচশো চুরানব্বই টাকা এত তার টেন পারসেন্ট লস হয়েছিল তাহলে টোটাল কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু আমরা এটা ক্যালকুলেশান করলে পাবো হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি টু জিরো জিরো ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে ইলেভেন আর টোটাল সেলস প্রাইস টোটাল সেলস প্রাইস যদি আমরা করি তাহলে আসবে হচ্ছে ওয়ান টাকা এই হচ্ছে অবস্থা আপাতত তো আমাদের এখানে দেখতে হবে যেহেতু কস্ট প্রাইসটা বেশি আর সেলস প্রাইসটা কম সেহেতু নেট লস ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান টু টু জিরো জিরো বাই ইলেভেন মাইনাস ওয়ান জিরো নাইন এইট টাকা তো এইটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি টু বাই ইলেভেন টাকা এইটা হচ্ছে আমাদের লস তাহলে লস পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আমাদের কস্ট প্রাইস হচ্ছে ওয়ান বাই ইলেভেন আর লস হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি টু বাই ইলেভেন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্টেজ হিসাব করলে এইটা আসবে হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট অর্থাৎ ওয়ান পার্সেন্ট লস হলো সর্বসা করলে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার সি নাম্বার সিতে বলা আছে এ সলিউশন মেড আপ অফ ফোর্টি পার্সেন্ট অ্যালকোহল বাই ভলিউম ইজ মিক্সড উইথ ফোর লিটার্স অফ সলিউশন দ্যাট ইজ টেন পার্সেন্ট অ্যালকোহল বাই ভলিউম হাউ মাচ ইন লিটার্স অফ ফোর্টি পার্সেন্ট অ্যালকোহল সলিউশন ইজ নিডেড টু মিক্স এ মিক্সচার দ্যাট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যালকোহল বাই ভলিউম 
অর্থাৎ এখানে বলা আছে আমার দুই ধরনের অ্যালকোহল আছে একটা হচ্ছে 40% অ্যালকোহলের একটা সলিউশন আছে আর এটা আছে হচ্ছে 10% অ্যালকোহলের একটা সলিউশন তো 40% অ্যালকোহলের সলিউশনের পরিমাণটা আমরা জানি না আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে 10% অ্যালকোহলের সলিউশন হচ্ছে 4 লিটার এই 4 লিটারের সাথে কতটুকু 40% অ্যালকোহল মিশালে ওভারঅল 25% অ্যালকোহলের একটা সলিউশন পাওয়া যাবে তো 40% অ্যালকোহল আমরা ধরে নেই হচ্ছে 1 লিটার x লিটার যদি ধরে নেই তাহলে 40% যদি আমাদের আসে তাহলে আসবে 40 বাই 100x এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালকোহলের পরিমাণ তাহলে 60 বাই 100 যেটা আছে অর্থাৎ 60 বাই 100x হবে হচ্ছে আদার সলিউশনের পরিমাণ অর্থাৎ অন্য কোন ইনগ্রেডিয়েন্ট যদি এই সলিউশনের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে এটা হবে হচ্ছে 60 বাই 100x দ্বিতীয়ত আমাদের যেহেতু 4 লিটার ফিক্স করা আছে তাহলে 10% বলতে বোঝায় হচ্ছে 10 বাই 100 ইনটু 4 এটা আসবে হচ্ছে আমাদের অ্যালকোহলের পরিমাণ আর নন অ্যালকোহল যেটা আছে সেটা হচ্ছে নাইনটি বাই হান্ড্রেড ইন্টু ফোর এটা হবে হচ্ছে নন অ্যালকোহলের পরিমাণ তাহলে এটা হচ্ছে অ্যালকোহল এটা হচ্ছে পিওর অ্যালকোহল এখন এইটার অ্যালকোহল এবং এই অ্যালকোহল যোগ করলে আমাদের যেই টোটাল সলিউশনটা হবে সেই সলিউশনের মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যালকোহল হবে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারব হচ্ছে ফোর এক্স বাই টেন প্লাস ফোর বাই টেন ভাগ করব হচ্ছে আমরা টোটাল সলিউশনটা টোটাল সলিউশনটা কত আমাদের এখানে হচ্ছে এক্স লিটার এখানে হচ্ছে ফোর লিটার তাহলে টোটাল সলিউশন আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর ইকুয়েল টু আমাদের আসবে হচ্ছে মূল সলিউশন যদি ওয়ান হান্ড্রেড হয় এর মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ হবে হচ্ছে অ্যালকোহল বা এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা এক্সের মান বের করতে পারবো হচ্ছে ফোর লিটার অর্থাৎ এটা হবে আমাদের ফোর লিটার আমাদের প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়েছিল কতটুকু ফোরটি পার্সেন্ট অ্যালকোহল যোগ করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে চার লিটার ফোরটি পার্সেন্ট অ্যালকোহল যোগ করতে হবে ফোর লিটার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ডি নাম্বার ডিতে বলা আছে ইফ টোয়েন্টি ফোর মেশিনস ক্যান মেক ফাইভ ডিভাইসেস ইন থার্টি মিনিট হাউ মেনি আওয়ার্স উইল ইট টেক ফোর মেশিন টু মেক ফিফটিন ডিভাইসেস তো এটা উইকিক নিয়মে করে ফেলবো আমরা টোয়েন্টি ফোর মেশিন ক্যান মেক ফাইভ ডিভাইসেস ইন থার্টি মিনিট তাহলে যদি একটা মেশিনের কথা কল্পনা করি যে ফাইভ ডিভাইস ক্রিয়েট করবে তার সময় বেশি লাগবে ইন্টু আসবে হচ্ছে থার্টি ইন্টু টোয়েন্টি ফোর আর একটা মেশিন যদি একটা ডিভাইস ক্রিয়েট করে তাহলে সময় লাগবে হচ্ছে থার্টি ইন্টু টোয়েন্টি ফোর সময় লাগবে হচ্ছে কম সেই ক্ষেত্রে ফাইভটি আসবে হচ্ছে নিচে এখন আমাদের মেশিন সংখ্যা বাড়বে মেশিন সংখ্যা বেড়ে হবে হচ্ছে চারটা মেশিন চারটা মেশিন যদি একটা ডিভাইস ক্রিয়েট করে তাহলে সময় লাগবে হচ্ছে কম সেই ক্ষেত্রে ফোর দ্বারা ভাগ হবে আর চারটা মেশিন এখন যদি আমাদের ডিভাইস প্রশ্নে বলা আছে পনেরোটা ডিভাইস পনেরোটা ডিভাইস ক্রিয়েট করে তাহলে সময় লাগবে বেশি ইন্টু ফিফটিন এইটা ক্যালকুলেশান করলে আসবে হচ্ছে পাঁচশো চল্লিশ মিনিট পাঁচশো চল্লিশ মিনিটের মিনিংটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চাওয়া হয়েছে ঘন্টাতে সেই ক্ষেত্রে পাঁচশো চল্লিশ ডিভাইড বাই সিক্সটি আওয়ার ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে নাইন আওয়ার এই নয় ঘন্টা সময় লাগবে নয় ঘন্টা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ই নাম্বার ইতে বলা আছে ইকুইলিটাল ট্রায়াঙ্গেল ইজ ইনসক্রাইবড ইন টু এ সার্কেল উইথ রেডিয়াস টেন সেন্টিমিটার হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল তো এই ধরে নেই একটা বৃত্ত তার ভিতরে একটা ইকুইলিটাল ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ সমবাহু ত্রিভুজ ভিতরে আছে এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত যদি এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান সমান হয় হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার তো আমরা ধরে নেই এটা হচ্ছে মধ্যবিন্দু এটা হচ্ছে ও তাহলে এ বি সি ত্রিভুজ তো এটা যদি আমরা যোগ করি বাহুগুলি এরকম আসবে তাহলে দেখেন এই ত্রিভুজটার প্রত্যেকটা বাহু ধরে নেই হচ্ছে এ আর তিনটা ত্রিভুজ এখানে ভাগ হলো তিনটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলই সমান হবে আর যেহেতু ব্যাসর্দ দেওয়া আছে ট্যান তাহলে এই বাহুটা হবে ট্যান এই বাহু ট্যান এই বাহু ট্যান তাহলে এখানে মেকানিজমটা হচ্ছে এই তিনটা ছোট ত্রিভুজ আমরা যোগ করলে বড় ত্রিভুজের সমান হবে আমরা তাহলে ক্ষেত্রফল বের করে ফেলি ত্রিভুজ এ ও বি এই ত্রিভুজ সমান সমান হচ্ছে ত্রিভুজ এ ও সি সমান সমান হবে হচ্ছে ত্রিভুজ বি ও সি তাহলে ত্রিভুজ যে কোনো একটা বের করলে আমাদের হচ্ছে এ ও বি এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যেহেতু সমদিবাহ ত্রিভুজের সূত্র অনুসারে আমরা বলতে পারবো বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বি হচ্ছে অসমান বাহ সেই ক্ষেত্রে এখানে আসবে হচ্ছে এ বাই ফোর রুট ওভার ফোর টেন স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এইটা আসবে তো এখানে যেহেতু তিনটা ত্রিভুজই সমান সেহেতু ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু এ বাই ফোর রুট ওভার 
এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার আবার এই সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সূত্র অনুসারে আমরা জানি ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়েল টু রুট ওভার থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এখন প্রশ্নমতে আমরা বলতে পারব এইটার সমান সমান হচ্ছে এইটা তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু এ বাই ফোর রুট ওভার ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার বা এই ফোর ফোর কাটা এখানে এ কাটা যাবে এখানে কাটাকাটি করলে এ ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে রুট থ্রি রুট ওভার ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার উভয় পক্ষে যদি বর্গ করি তাহলে পাবো হচ্ছে এ স্কোয়ার ইকুয়েল টু থ্রি ইন্টু ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার বা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে ফোর এ স্কোয়ার ইকুয়েল টু টুয়েলভ হান্ড্রেড বা এ স্কোয়ার ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড অর্থাৎ এ স্কোয়ার আমরা থ্রি হান্ড্রেড পেলাম আমাদের উত্তরে জানতে চাওয়া হয়েছে এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল তো এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল সূত্র অনুসারে আমরা জানি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এখানে যদি আমরা বসাই তাহলে পাবো রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ রুট থ্রি অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ রুট থ্রি সেন্টিমিটার স্কোয়ার হবে হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো যে তার সমাধান বা কারেকশান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ